കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫുഡിന് വായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ ഈ സലൈവ ഫുഡിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഫുഡിൽ പല ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ച് ഒരേ ഒരു പോഷക ഘടകത്തിന് ഒരേ ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റിന് മാത്രമേ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ദഹനം സംഭവിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ഡൈജഷൻ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ഏതിനായിരുന്നു പ്രോട്ടീനിന് ഒരു മാറ്റവും നടന്നില്ല ഫാറ്റിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല വൈറ്റമിൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സംഭവിച്ചത് ആർക്കാ അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വായിൽ കുറച്ച് നേരമേ ഈ ചോറിട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് മാത്രമേ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വായിൽ വെച്ച് അന്നജത്തിന് ഒരു ഭാഗികമായ ദഹനം നടക്കുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടത് അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാൾട്ടോസ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറിയാലേ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ സ്റ്റാർച്ചും മുഴുവൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും മാൾട്ടോസ് ആയിട്ടുമില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ മാൾട്ടോസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ മാൾട്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറണം അതുകൂടാതെ ഭൂ ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റാർച്ചും അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിപ്പോഴും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടേത് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഫാരനിക്സ് എന്ന് പറയും അതൊരു ജംഗ്ഷനാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ജംഗ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാല് റോഡുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ജംഗ്ഷൻ അതുപോലൊരു ജംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫാരനിക്സ് നമുക്ക് ഫാരനിക്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ അത് വിശുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ വായാണേ വായ കണ്ടോ വായ ഇത് നാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും നമ്മൾ കയറി പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലോ ഇത് വായാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാക്കാണ് ഇത് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മൂക്കാണ് നോസ് നോസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു അറ പോലെയാണ് ഒരു ചേമ്പറ നാസ ഗഹോര എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്ന് മൗത്ത് ക്യാവിറ്റി മറ്റൊന്ന് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാവിറ്റികളുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭിത്തിയാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഫാരനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇത് ഇവിടെയാണ് ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഗ്രസനിയിൽ എന്തെല്ലാം വന്ന് യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതൊരു ജംഗ്ഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫുഡ് ദ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഗ്രസനിയിൽ ഇവിടെ വരും ഒരു റോഡായി ഇനി നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെ വരുന്ന ശ്വാസം ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ വരും കണ്ടോ ഇനി ഇതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ ലങ്സ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച നമ്മുടെ ലങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ആ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പ് കണ്ടോ ആ പൈപ്പ് ഇത് ഇവിടെ വന്നാൽ തുറക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് തുറക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആമാശയം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആകെ ചെന്ന് പോകുന്ന കുഴലുണ്ടല്ലോ ആ കുഴലാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലും കൂടിയ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫാരനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ വരുന്നു ഒന്ന് ഫുഡ് വരും ഫാരനിക്സ് ഇട്ട് മറ്റൊന്ന് മൂക്കിലൂടെ എയറും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹെവി ട്രാഫിക് അവിടെ റോഡ് ക്രോസിങ് ഒക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതീകടെ വരുന്ന ഓക്സിജന് ഇത് ഈ ഫാരനിക്സ് രണ്ടു പേർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള വഴിയത് ഈ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡും അതിലൂടെ തന്നെ വരുന്ന ശ്വാസവും അതിക്കടെ തന്നെ വരുന്നത് ശ്വാസത്തിന് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ എയറിന് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി പോകണം അല്ലേ ലങ്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി പോകണം ഇതിക്കടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ഏതിക്കടെ പോകണം ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് നമുക്ക്
വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാൻ പോവാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പോലും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം ഇതിനകത്തോട്ട് എങ്ങാനും ചെന്ന് കയറിയ ഒരു ചോറിൻ്റെ വറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവശിഷ്ടം എന്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന ഈ കൊള്ളിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് അടഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ തൊണ്ടയിൽ ഗുളിക കുരുങ്ങി കുട്ടി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ ഓറഞ്ച് തിന്നപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കുരു തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അല്ലേ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടേക്കണ ധാരാളം വാർത്തകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ പറയണത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഈ പഴയ ആളുകളൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഓപ്പറ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വിൻഡ് പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രക്കിയിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളം ഈ ശ്വാസ കൊഴലിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറി പോവാതെ നോക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഒരു കാവൽക്കാരനുണ്ട് കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ക്ലോമ പിതാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടോ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം ദേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് അമരും ഇതങ്ങ് താഴേക്ക് താഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഫുഡ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഫുഡിനെ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് നോർമൽ കേസ് ഈ പറ്റില്ല കാരണം ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഇവിടെ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് അങ്ങ് അടയും അങ്ങ് ക്ലോസ് ആവും ഏത് ക്ലോസ് ആവും ഈ ശ്വാസ കൊഴലിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആവും ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഉരുള്ള ചോറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ആയി പോകും നിങ്ങൾക്കത് ആ വീഡിയോയിൽ അനിമേഷനിൽ നിങ്ങൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ ക്ലോസ് ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചുമയ്ക്കുക തുമ്മോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില അപൂർവം കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും ഫുഡ് ഇങ്ങനെ അകത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കയറാം നോർമൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോമ വിധാനം എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാതെ ഈ ട്രക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കയറി എൻ്റർ ചെയ്യാതെ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലോമ പിതാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫുഡ് തന്നെ വഴി ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് ഇത് ഇവിടെ കയറി വരാറല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ മൂക്കിലൂടെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂക്കിയിട്ട് മൂക്കൊക്കെ എരിയാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഫുഡ് ഇത് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഫുഡിന് കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ചുമയ്ക്കും തുമ്മോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഈ നാസ ഗഹുര അല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ അത് തടയുന്ന ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുനാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂള എന്ന് പറയും സൂക്ഷിച്ച് പറയണം കേട്ടോ ചെറുനാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂള എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ അപ്പം യൂള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാക്കിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താ അത് ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ തടയുന്നു ഈ നാസ ഗഹുര അല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഫുഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആര് യൂള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാക്ക് ഓക്കെ നാവിൻ്റെ ഈ പുറകു വശമുണ്ട് ഈ പുറകു വശവും ദൻ ഈ ഭാഗമുണ്ട് അണ്ണാക്ക് അണ്ണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിൻ്റെ പുറകു വശത്തിന് മുകളിലുള്ളത് ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ വായിൻ്റെ ആ മുകളിലെ റൂഫ് വായിൻ്റെ റൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആ ബാക്ക് സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിനെയാണ് അണ്ണാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അണ്ണാക്ക് ചെറുനാക്കല്ല അണ്ണാക്ക്
ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫുഡിനെ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റും ഉരുള അല്ലെങ്കിൽ ബോളുകളാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ബോളുകളാക്കി മാറ്റിയാൽ എന്താ ഗുണം അത് വിഴുങ്ങാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് സ്വാളോ ചെയ്യാൻ അല്ലേ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ലൈക്ക് ബോൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സ്വാളോ ദാറ്റ് ഫുഡ് ഫുഡിനെ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചു എന്താ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് ഫുഡിനെ ബോൾസാക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ യൂള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാക്കിൻ്റെ പ്രയോജനം പഠിച്ചു അത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാസ ഗൗരത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ തടയുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാണ് അതിപ്രധാനമായ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് ഫുഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ തടയുന്നു നമ്മുടെ വിൻ പൈപ്പ് ഓർ ട്രക്കിയ ഓർ അതിൻ്റെ പേര് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കടന്നു പോകാതെ തടയുന്നു എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഫാരനിക്സ് ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഫാരനിക്സിലെ ഏതെല്ലാം ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലേ നമ്മുടെ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൗത്ത് ക്യാവിറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്രക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈസോഫാഗസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡിനെ ഈ ഫാരനിക്സിൽ വെച്ചാണ് ഫുഡ് ഈ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് ഈ ഫാരനിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ലിസൺ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരച്ചിട്ടില്ല ആ ട്യൂബ് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുഡ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയെന്ന് അല്ലേ എന്നിട്ടത് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴും അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊന്നാമത്തെ ചിത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നെ കുത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ വായ ഇവിടെയാണേ വായ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റൊമക്ക് ഇവിടെയാണ് അയാൾ വാ തല കുത്തി നിൽക്കണം അയാൾ തല കുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ഫുഡ് റിസീവ് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ വന്ന് വീണുമോ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതൊരാൾ നിൽക്കുകയെന്ന് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് താഴേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കേട്ടറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തല കുത്തി നിൽക്കുന്നു തല താഴെ കാലൊക്കെ മുകളിലും തല കുത്തി എന്നൊരു അഭ്യാസം കാണിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരു ഉരുള ചോറം കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതേപോലെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിടന്നുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കട്ടിലേലൊക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തിന്ന് ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ കിടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കട്ടിലേൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഞാൻ മരച്ചേക്കണേ ഇത് മൗത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് പോവും സ്റ്റൊമക്ക് ഇട്ട് എത്താറുണ്ടോ അതെയോ നിങ്ങൾ ഫുഡ് വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഫുഡിനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും കിടക്കും ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അതും ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലാറുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തു പറയുന്നു ആ നിങ്ങൾ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഈ ഉദാഹരണം കണ്ടപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെന്നാ ആ ഇങ്ങനെ കിടന്നാലും ഫുഡ് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ തല കുത്തി നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഫുഡ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ അതിശയകരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡൈജഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തല കുത്തി നിന്നാലും ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തും നോർമലായിട്ട് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തും കിടന്നുകൊണ്ട്
വെറുതെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ആ ആ ഒരു രീതി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തല കുത്തി നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുകയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈസോഫാഗസിലൂടെ ഈ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അന്നനാളമാണ് ഇത് ഫുഡാണ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ബോളാണ് ഏ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഈസോഫാഗസിൻ്റെ ഭിത്തി ഉണ്ടല്ലോ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ് മൂ ലൈക്ക് എ വേവ് ഒരു തരംഗം പോലെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും തരംഗം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേവ് പോലെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അങ്ങ് പെട്ടെന്നങ്ങ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ വേവ് പോലെ അങ്ങ് ഞെങ്ങും കണ്ടോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു കുഴലിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കുഴൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞെക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഴലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോൾ അവിടെ ഇരിക്കും അത് മുന്നോട്ട് ചലിക്കും അത് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ ആ ബോള് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി വന്നു കണ്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ഫുഡിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഭാഗം ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കംപ്രസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴോ വീണ്ടും ഫുഡ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വീണ്ടും എന്താവും അത് നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഫുഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഭാഗം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വളയും അപ്പോൾ ഫുഡ് പിന്നെ നീങ്ങും അപ്പോൾ ഫുഡിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് പോലെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് പോലെയാണ് ഈ ഫുഡിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ഈ ഭാഗം അങ്ങ് പ്രസ്സാവും അല്ലേ അങ്ങ് വേവിലായിട്ട് മോശം വരുമ്പോൾ ഫുഡ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും വീണ്ടും അവിടെ പ്രസ്സാവും അപ്പോൾ ഫുഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ തല കുത്തി നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണേ ഇവിടെ അങ്ങ് പ്രസ്സാവുമ്പോൾ ഫുഡ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രസ്സാവും അപ്പോൾ ഫുഡ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്ന് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും കാരണം ഫുഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈസോഫാഗസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നപഥത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കണ്ടു ആ വാളിൽ കണ്ടു ഈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിനകത്തും പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഉണ്ട് കാരണം അവിടെയും ഫുഡ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആവുന്നത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ നമ്മുടെ കുടലിൻ്റെ അകത്ത് കുടലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ഒക്കെ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെരിസ്റ്റാൾസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫുഡ് എവിടെ എത്തുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തി